。而随着我们迈入下一个科技革新纪元，一个阴谋论般的问题也悄然浮现：在掌控这场演变的人工智能面前，人类究竟拥有多少自主权？我们赖以生存的互联网，其底层运行离不开强大却神秘的算法。这些算法的复杂程度已经超出了绝大多数人的理解范畴，而他们的设计初衷却指向一个简单粗暴的目标：获取利益和进行精准营销。问题在于，谁在掌控这些算法？谁在决定着呈现在你我眼前的网络世界？我们的注意力日益沦为待价而沽的商品，被拍给出价最高的人。但互联网的未来会走向何方呢？更令人担忧的是，随着人工智能的不断发展。它是否会有一天凌驾于人类之上，主宰一切？如果人类意识真的能与人工智能集体意识融合，那么是否意味着有人可以轻易操控我们的思想和情感呢？记得互联网刚刚兴起之时，人们满怀憧憬，畅想它将带来自由开放的信息共享，从而彻底改变世界。随着技术的普及，社交媒体也浮出水面，却意外放大了我们一些最原始的劣根性。部落主义抬头。信息操纵泛滥，这些问题的严重程度甚至远超以往。究其原因，我们不能忽视每个人对自己行为的责任感。社交媒体的双刃剑效应也不容忽视。正如最近一部名为《社交媒体的逆境》的 Netflix 纪录片所揭示的那样，我们使用社交媒体的方式，在很大程度上取决于其创造者。片中，多位来自 Google、Facebook。Instagram 等社交媒体巨头的资深员工现身说法，讲述了他们当初满怀理想所开创的科技如何不经意间演变成庞然大物。他们直言，这些社交媒体平台影响着数十亿人的生活，而背后的操控者却仅仅是一群数量有限的程序员。更令人细思极恐的是，这些应用程序的运作机制会潜移默化地影响人们的思维方式和情感倾向，在不知不觉中扭曲我们的社交现实。这种操控无处不在，却隐蔽到你难以察觉。最终的结果是，我们大多数人都生活在一个信息茧房里，只愿意看到符合自己已有认知的内容。更可怕的是，这些社交媒体软件还能助长用户之间的对立情绪，强化我者与非我者的观念，让我们排斥任何不同的声音。正如纪录片中访谈的专家所说，社交媒体的技术架构别有用心，其目的就是尽可能攫取你的注意力。让你沉迷其中，不断刷屏，为平台创造收益。停下来仔细想想，你刷到的每一条社交媒体内容，其实都经过了一道精心设计的算法筛选。这个算法只有一个目的，让你欲罢不能的一直刷下去。它会投其所好的向你推荐内容，让你不知不觉间停留在平台上。无论是恰到好处的广告，还是看似无害的社交互动，最终都逃不过一个目的，让你掏钱或贡献流量。为平台带来收益。一份据称泄露的游戏营销演示文稿在网络上掀起波澜，文件中密密麻麻写满了几十页的计划和手段，详细描述了如何利用人工智能和大数据分析玩家，精准预测其最有可能进行游戏内购的时间，并向他们投放强势营销。例如，游戏设备会通过麦克风侦测玩家的性别和情绪，并利用 WiFi 信号判断玩家的位置，是坐在车上。还是正躺在卧室里休闲娱乐。通过这些信息，游戏厂商可以对症下药，在玩家最容易冲动消费的时刻，精准推送内购优惠，刺激其氪金。更令人细思极恐的是，人工智能还能通过追踪玩家的鼠标移动和打字速度来判断其游戏参与度，以此决定最适合向其投放何种广告。游戏设备简直成了无孔不入的监视器，时刻收集着玩家的各种信息。性别、情绪、位置，所有这些数据都会被输入人工智能系统，并由营销团队进行分析，以便精准操控玩家的心理，诱导他们为虚拟商品付费。该演示文稿甚至提到，通过语音语调分析，人工智能可以识别玩家处于轻度、中度或严重抑郁状态。接下来，系统会降低煽动情绪的广告投放频率，转而投放以理性消费为核心的广告。因为数据显示，对于处于抑郁状态的玩家而言，这类广告的转化率更高。除了这些手段之外，游戏厂商还能采取哪些控制玩家的策略呢？试想一下，当你沉迷游戏，不断为虚拟物品氪金时，游戏本身还能通过某种方式被操控，进一步影响你的心理状态
，让你产生更多消费的冲动。正如我们开头所说，科技的确能被用来操控人心，即使这份演示文稿的真实性存疑，但其中提到的各种操控手段都完全在现今人工智能的能力范围内。如果这些技术尚未实际应用，那么你大可以相信，肯定有人正朝着这个方向努力。在拥抱新科技的同时，我们或许应该扪心自问一个至关重要的核心问题：什么是真相？在信息爆炸的时代，每个人都能轻易找到支持自己观点的证据，构建符合自己认知的信息茧房。你相信地球是平的、圆的还是空的？网络上总能找到看似确凿的佐证。你标榜自己是左翼、右翼还是中立派别？在互联网上似乎都变得无关紧要，因为每个观点在这里都能被包装成最正确、最合乎逻辑的真理。而正是这种我手有真凭实据。我思及真理的泛滥，让整个社会陷入了撕裂和对立，最终将共同的美好家园毁于一旦。因此，如何去定义和辨别真相，就显得尤为重要。在信息洪流中，我们该如何携手去寻找共同的真理？这个问题，先买个坑。众所周知，当今媒体行业充斥着各种操控手段，试图影响大众的思想、情感和行为走向。呼应纪录片《社交媒体的逆境》所揭示的问题，社交媒体似乎也在有意无意地将我们导向思维同质化的陷阱。我们逐渐丧失独立思考能力和个性，沦为庞大机器的螺丝钉。这正是科技与人体结合所面临的潜在危机之一。人工智能会否根据每日接触到的广告信息，潜移默化地改变你的本性？它能否比以往任何方式都更深刻地操控你的思想和行为？在当今世界。人们习惯于对负面新闻和事件做出激烈反应，这无疑会进一步加剧社会负能量的蔓延。更令人担忧的是，一些媒体为了迎合受众口味，每日充斥着负面报道和耸人听闻的故事。长此以往，即使世间存在着许多美好，我们却总是对负面消息格外关注，陷入一片悲观情绪之中。抛开一些阴谋论调的说法，越来越多的证据表明，意识可能的确会影响现实。正如一句中国谚语所说：“心之所向，素履以往。”我们的注意力和关注点，在很大程度上决定了我们将要经历什么样的生活。心怀希望的人，往往充满创造力，积极的去改变世界；而总是聚焦负面的人，更容易陷入焦虑情绪，被恐惧所禁锢。以近期的新冠疫情为例，这种现象就体现得淋漓尽致。面对疫情，人们的反应截然不同，一部分人严阵以待。时刻佩戴口罩，担心病毒的传播；而另一部分人则选择顺应隔离措施，将这段时间视为自我成长的契机，积极尝试创造有意义的改变。事实证明，后者的做法让他们收获颇丰。如同脸书和谷歌等社交媒体巨头引领着舆论导向，他们实际上也深刻地影响着社会走向。这些科技公司本可以利用其技术实力，促进世界的和平与繁荣。但由于商业利益的考量，毕竟追求利润是企业的天性，他们似乎并没有动力去改变既有的商业模式。扎克伯格，这位脸书创始人，用一句惊人之语将这一矛盾赤裸裸地呈现在世人面前：对世界有利的，未必对脸书有利。要知道，他所领导的脸书是当今全球顶尖的科技公司之一，影响着数十亿人的生活。即便人类实现了数字化连接。拥有了诸如意识上传等前沿科技，如果没有积极的思考和学习，信息洪流反而会变成裹挟我们的泥石流。只有培养批判性思维，才能拨开迷雾，真正利用科技赋能自我，走向更美好的未来。畅想未来科技，让人类可以直接下载知识与智慧，却忽略了一个潜在的危机：如果我们任由广告、娱乐等信息洪流冲击我们的集体意识，那么后果将不堪设想。就像如今社交媒体让人们注意力涣散一样，未来的人类意识也可能被别有用心者操控，沦为实现其目的的工具。因此，批判性思维能力将成为未来社会的关键。唯有保持独立思考，我们才能拨开信息迷雾，真正利用科技的力量提升自我。面对如此巨大的变革，你我难免心生疑虑。事实上，对于这项颠覆性科技的整合。持观望甚至反对态度的人大有人在。诚然，能够在短时间内阅读所有新意的书籍，或是快速了解自身和宇宙的奥秘
，这种大师级的学习能力令人向往。而如果意识可以被操控，甚至强行改变，沦为他人意志的傀儡，那么这样的未来是否是我们所期盼的？可以预见，在人类发展这项技术的道路上，必将面临重大抉择的时刻：是拥抱看似无限的可能，还是坚守独立意志的底线？这将是摆在我们面前的严峻考验，但凡事总有商榷的余地。如果我们能以开放源代码的方式进行意识互联，确保每个人在思想和情感上都拥有自主权，并自由选择与集体意识共享的内容，那么这项技术或许会带来意想不到的积极影响。未知的前路总是充满挑战，如同当今的互联网一样，这项新技术也将是把双刃剑。关键在于能否汲取过去的教训，扬长避短。如果我们能秉持开放、透明的原则，并时刻警惕滥用风险，也许这项技术将利大于弊。尽管挑战重重，但我们仍抱有希望。就像在黑暗中总有星星闪烁指引方向一样，即使大多数人沉迷于眼前的安逸，但总有一部分人会坚守底线，成为照亮未来的灯塔，引领人类走向理性的赛博朋克纪元。而你我都可以从现在做起，觉察社交媒体对你我生活的影响，以及它连接的人际关系本质。更重要的是，将这种反思与智慧传递给下一代。因为，如果我们不积极引导，任由技术裹挟，那么人类将不可避免地在更大范围内重复过去的错误，直至最终迷失在乌托邦的幻想之中。正如我们所经历的，人类正处于一个前所未有的觉醒年代，层层迷雾正加速散去。社会面貌焕然一新，就像一个长期处于黑暗之中的人，终于迎来了光明。随着现代科技的迅猛发展，人类仿佛集体挣脱了社会经济和文化藩篱的束缚，正向着光明阔步前进。破晓的曙光虽令人振奋，却也夹杂着刺眼的光芒。我们沐浴在信息洪流之中，却仿佛依然伫立于迷雾深处。我们需要时间适应这耀眼的光明。但值得注意的是。真正的启示并不止于揭开表象，更在于叩问本心。面对层出不穷的新居，我们的信仰体系与意识形态正面临着严峻的挑战。源于自身、民族乃至宗教的各种根基性观念都在被重新审视，迫使我们重建自我认知的范式。世界在不断向前发展，拥抱新思想的人不断成长，墨守成规者则固步自封，越界与时代脱节。即将到来的新世界里。也将存在着形形色色的价值观和思维方式。值得注意的是，一些人充满仇恨、消极和痛苦，这些负面情绪往往源于自身过往的伤痛，阻碍了他们精神的提升，让他们停滞于封闭的自我世界中。怀有负面情绪的人，并非天生恶劣，因为疗愈的良药正是发自内心的慈悲。无论灵魂曾遭受过何种创伤，每个人都有机会重返光明，而这需要一个前提。真切的渴望改变，正如一句中国谚语所说：“迷途知返，为时不晚。”沉迷于虚拟现实，放纵肉体欲望，甚至在未来遨游星际，人生的道路千差万别。但通往灵魂解脱的道路只有一条，那就是不断修炼内心的慈悲与智慧。这便是内在的修行之道。愿我们所有人从中汲取智慧。倘若我们害怕自身或他人内心的黑暗，试图以愤怒和仇恨去压制它，那么只会降低自身的震动频率，使自己沦落到与之对抗的意识层面。正如一位睿智的绝地武士大师所言：“恐惧是黑暗的源泉，恐惧会导致愤怒，愤怒会导致仇恨。”这就是内在的修行之道。愿我们所有人从中领悟真理。正如害怕黑暗只会让黑暗蔓延，以暴制暴只会带来更多戾气。因此，人类的救赎之道。我们灵魂的再连接，最终还是要靠真诚的慈悲心肠来实现。当我们自身的光芒足够强大，便能照亮身边的人，成为神圣转化的工具。这种发自内心的良善，并非玄乎缥缈的精神说教，而是拥有着改变科学与宗教认知的力量。如今，越来越多的科学发现正在印证这一点。这些发现正引领我们去探索更深层次、更本质的问题：我们是谁？我们在宇宙中的位置是什么？我们拥有怎样的潜能？即将被揭开的面纱将颠覆过往的认知，彻底改写人类对意识本质的理解。可以说，一旦这些知识普及开来，地球文明将迎来前所未有的巨变。
。而能否让真相公之于众，还存在着巨大的未知。在很长一段时间里，宗教主导了我们对精神世界的理解，科学主导了我们对宇宙和生命的认知。例如，纪录片《时代精神》就揭露了宗教机构如何通过各种手段控制人们思想的真相。而当今时代，像鲁波特·谢尔德雷克博士的著作《科学的幻觉》则指出，科学有时也被用来局限人们的思维，将我们禁锢在单纯的唯物主义框架中。长久以来，科学与宗教犹如一对势不两立的阵营，互相攻伐，拒绝承认对方的价值与智慧。而如今，关于意识本质的新发现，正悄然瓦解着分离的幻想，打破我们长期以来固守的教条，为构建全新世界奠定了基石。诚如一些学者所言，实现人间天堂并非遥不可及的梦想，关键在于我们所有人能否积极参与其中。贝普顿博士的信念生物学理论就用深入浅出的科学逻辑，解释了我们的信念和自我认知如何受环境塑造以及思想决定成败的道理。他认为，如果一个人终日抱有我家族有遗传病，我肯定也会得的负面信念，那么这种有意识或潜意识的暗示就会向身体发出信号。最终真的让该信念成真，正如利普顿博士所言，我们的信念并非与生俱来，而是后天习得的。从原生家庭的耳濡目染，到成长环境的潜移默化，无时无刻不在塑造着我们的认知。童年时期，我们就像一块空白的画布，父母的言传身教、媒体灌输的价值观、朋友间的交流互动，无一不充当的画笔，在我们的心智上留下印记。可以说，我们今日的思维模式。正是由这些经历共同塑造而成的。我们每个人都是环境的产物，成长过程中，我们习得的许多观念安然有益，但也不乏一些代代相传的陈旧桎梏，并不符合我们内心的渴望。这些根深蒂固的信念塑造了我们的世界观，进而影响着我们的行为举止，最终引领我们走向既定的命运。遗憾的是，许多根深蒂固的信念体系，往往让我们裹足不前，无法活出最精彩的自我。许多根深蒂固的行业，正是建立在旧有认知体系之上。他们的既得利益往往会成为新兴理解的阻碍力量。就像医药行业一样，如果人们能够真正认识到并且治愈抑郁症，那么药厂高昂的药价就难以名正言顺了。对这些既得利益者来说，维持人们长期的患病状态，显然比彻底根治疾病更加有利可图。我们必须认识到，从胚胎形成的那一刻起。到出生后经历的种种体验，外界环境都在时刻塑造着我们共同的现实。虽然存在先天性疾病，但研究表明，百分之九十五的人都拥有健康的基因，并且可以通过改变思维模式来影响基因的表达方式。虽然对某些人来说，改变思维模式并非易事，正如我们接收的外界讯息、自身的思想感受、与他人的互动交流、生活环境、聆听的音乐、摄取的食物、娱乐消遣等等。都会潜移默化地影响着我们，这些方方面面犹如雕刻工具，从表层到深处塑造着我们的人生。治愈疾病的关键在于根除病因，通过提升自身振动频率来刺激机体，就没有什么是不能疗愈的。就像中医讲究治病求本一样，身心合一的健康才是真正的健康。